Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigos, amigas, familia. Reciban un cordial saludo en nombre de su estimado, querido, apreciado y odiado algunas veces, el embajador. Eh, en esta tarde nos hemos hecho presente acá por la zona de lo que fue el círculo estudiantil. Ahora se llama Injuve y pues el motivo de nuestra presencia es porque vamos a... Vamos a rendirle un homenaje a, a Moncho Joya, al trailero, el gran camarada que toda una vida, toda una vida manejando rastra, manejando furgones, pues y hemos querido hacer un pequeño en vivo acá. Así que lo estamos esperando acá por esta zona de lo que fue el círculo estudiantil para poderle dar el último adiós a Ramón, una persona muy querida, muy apreciada por el gremio. De, de furgoneros, de rastreros, de motoristas, que toda una vida, toda una vida, pues, esa fue su pasión, esa fue su trabajo, ese fue su oficio, esa fue su profesión, y murió, murió como un buen trailero. Dice que, que un trailero no muere, sino que sencillamente va a dejar su último viaje. Así que ese es, una, es un lema que, que utilizan ¿verdad? nuestros amigos, los, los rastreros, los furgoneros, pues, y enviando un, un especial saludo también a todos mis amigos eh, traileros allá en Estados Unidos y Canadá. Sé que muchos, muchos amigos míos eh, son, son de, esa, de esa profesión bastante difícil, bastante difícil, no es una profesión... Eh, sencilla el ser el ser eh, trailero verdad en Estados Unidos se requieren muchos muchos requisitos para poder hacerlo así que si usted pues quiere puede compartir este video para que llegue a más personas verdad para rendirles un homenaje dice que nuestro amigo Moncho viene acompañado de una caravana inmensa viene acompañado de una caravana inmensa de, de, de rastras de cabezales verdad que le vienen guardando Vienen dándole el último adiós y pues haciéndole los honores, haciéndole los honores a un gran, a un gran motorista, a una persona que era respetada y era querida, verdad, como por su profes profesión, una profesión bastante, bastante grande y eh, triste, triste, pues que él... Él murió, murió haciendo lo que más le gusta. Eh, según me cuentan, me cuentan algunos amigos, me cuentan algunos amigos eh, que él al parecer ese día iba, iba para Cajutla, iba para Cajutla a, a, a traer, a llenar combustible. Allá ustedes saben, allá están los tanques de almacenamiento y al parecer, al parecer un infarto fulminante, bendito Dios que él logró llegar, logró bajarse, si no, no, sé, no sabemos qué hubiera pasado. Así que amigos y amigas, pues así está el ambiente a esta hora de la tarde, acá en San Francisco Gotera, esperando eh, la caravana que acompaña a nuestro querido Moncho. Así que les dejo unas tomas para que ustedes puedan ver cómo está eh, en nuestro Gotera, cómo está el ambiente. Sí, sí, ese. Sí, sí, está en la, la zona de, de la hielería. Sí. Tipo el lingo. Ah, sí, sí, sí. A pero, los olivos. Iba a los olivos, sí, sí. Sí, pero al parecer, pues yo creo que ya viene aproximadamente ahí por el lingo. Así que, amigos y amigas, pues eh, vamos a estar pendientes acá de para que ustedes ahí en la distancia también puedan darle el último adiós. Sé que son, son tantas personas, familias, amigos que eh, lo conocieron, que compartieron en algún momento con él y que lo conocen. Y pues también para que ustedes también puedan, puedan de, de esa forma, de esa forma eh, rendirle, rendirle un homenaje, rendirle 
un tributo en la distancia. Así que mis condolencias a su esposa, a sus hijos, verdad que sabemos que es un dolor fuerte, que nadie se lo espera, nadie lo espera, verdad, uno sale en la mañana, sale a trabajar, pues se encomienda a Dios y uno no sabe si va a llegar, si va a llegar a, nuevamente a su hogar. Así que desde, desde acá, pues nuestras muestras de pesar, de condolencia por la irreparable pérdida de Ramón, que sabemos que está descansando, ya está descansando, ya él coronó su carrera en esta tierra, ya Dios le tiene reservado un lugar en el más allá. Así que amigos y amigas, pues así, así transcurre en esta tarde de viernes, eh, una tarde triste para, para Gotera, pues son varios camaradas, varios amigos que han, que han coronado su carrera, ya nuestro amigo José Humberto Hernández también, que como ustedes saben, pues él eh, tuvo que Así que amigos y amigas, pues así, así está eh, la situación a esta hora de la tarde, así está el ambiente, un ambiente bastante triste, pues por la pérdida de tanta, tanta gente que se nos está yendo, ¿verdad? Así que debemos de tener, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Debemos de, de, de encomendarnos a nuestro Dios cuando salgamos, pues porque... Sabemos cuándo nacemos, pero no, no sabemos cuándo nos toca partir de esta tierra, pues, y la verdad que es bastante triste, bastante triste, ¿verdad? Momentos, momentos difíciles, ¿verdad? Que uno jamás los espera. Y solo Dios, solo Dios, solo Dios con nosotros, así que siempre encomendémonos a Dios, porque Dios, Dios es el único, es el único que nos puede guardar, cuidar, proteger, y Él es el que nos lleva también cuando ya nos toca partir. Excelente, viejito. Te agradezco. Muy amable. Vaya, cuídate. Vaya, igualmente. Así que, mis amigos, mis amigas, pues así, así está a esta hora de la tarde, aquí por la zona de, de, de Injuve, la zona del Banco Hipotecario, del Banco Agrícola, en donde estamos, estamos esperando la, la caravana, la caravana que acompaña a nuestro, a nuestro amigo Moncho Joya. Eh, sabemos que son, son cantidades de de tráiler, son cantidades de, de rastras, son cantidades de furgones, de cabezales, precisamente hay cabezales, los que vienen acompañándole, en honor a él, haciéndole honor a su profesión, a su oficio, que fue el de toda la vida, trabajar como chofer, trabajar como, como motorista, trabajar como piloto, le dicen en otros países, y es que esta profesión, como les diga, no es cosa fácil. Eh, ser, ser motorista de un cabezal requiere destreza, requiere cuidado, requiere precaución y tantas cosas. Así que un saludo a mis amigos motoristas, a mis amigos camioneros, a mis amigos que trabajan en este oficio, que es un oficio... Eh, verdaderamente eh, delicado, peligroso, verdad, peligroso, es andarse exponiendo, verdad, en, en, en las carreteras, no es fácil, a veces nosotros no nos damos cuenta, pues, que esta gente en las horas de la madrugada, manejando en aquellas carreteras solas, verdad, en donde solo Dios con ellos, a veces les toca dormir así, en, en partes, partes solas, verdad, D donde precisamente, eh, se acomodan, se acomodan, ¿verdad? Se acomodan para que puedan, puedan, puedan ellos eh, descansar, puedan ellos descansar. Hay muchas eh, áreas, áreas de descanso, ¿verdad? En donde más que todo esto se ve en los Estados Unidos, aquí en, algún, eh, en muchas gasolineras, ¿verdad? Hay áreas de descanso, ¿verdad? En donde ellos pueden dar, pues... Eh, comprar sus, qué sé yo, sus alimentos, su bebida, ¿verdad? Para continuar. Pero la verdad que es, 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 un, es un oficio bastante, bastante peligroso, arriesgado, como muchos, ¿verdad? 
y se gana buen billete, eso sí. Me cuentan, ¿verdad?, de que las personas que trabajan en, en, en este tipo de, de oficio, pues eh, tienen, tienen buenas remuneraciones, pero el riesgo es grande, es grande. Así que un saludo ahí a todos mis amigos, ¿verdad?, camioneros, rastreros, furgoneros. Y pues en honor a eso es que a nuestro amigo eh, Moncho Joya, eh, se han unido, se han unido, así debe de ser, así debe de ser, eh, eh, unirse como gremio, ¿verdad? Unirse, apoyar en momentos duros, momentos difíciles para su familia, ¿verdad? ¿Quién va a querer perder un ser amado, un ser querido? Y pues, hoy el gremio, el gremio de, 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 de furgoneros se ha unido, se ha unido eh, para, darle, para darle el último adiós a, a, a Moncho. Y eso es precisamente pues lo que, lo que nosotros es, estamos esperando también aquí nosotros aportando, aportando un poco de, de nuestro tiempo para que ustedes allá en la distancia, ustedes acá en El Salvador que no pudieron acompañarlo pues pero que eh, por medio de esta página pues van a, van a poder, van a poder eh, ver, van a poder darle la despedida acá de esta zona y pues y elevar una oración verdad, debemos de orar por nuestros muertos así como debemos rezar, orar por nuestros muertos, por nuestros enfermos. Y eso es lo que precisamente pues estamos, estamos haciendo ahora, ¿verdad? Dándole, dándole un último adiós a Moncho y pues despidiéndolo, porque era un peso pesado. Este amigo era un peso pesado, era una persona pues que... Ese fue prácticamente su vida. Ese oficio, cuando uno le gusta lo que hace, prácticamente como que se vuelve parte de su vida. Parte de su vida, pues ya el trabajo uno lo agarra de, de una manera tan, tan bonita, pues que, que ya hace falta. Hace falta salir a trabajar, vaya uno no se siente bien si, si no trabaja. Y esto es lo que, lo que precisamente, pues, eh, nuestros amigos que dignamente pues tenemos un trabajo así humildemente verdad pero sí no, no nos gusta salir a ganarnos la vida pues y algunos pues morimos como dicen mueren con las botas puestas mueren en batalla mueren en combate y así así pues le tocó así le tocó a nuestro amigo así le tocó a nuestro amigo eh, Moncho murió con las botas puestas, murió lo que más le, gust le gustaba hacer. Así que vamos a saludar a, a Yamilet Miranda, a Carolina de Martínez, a Esmeralda González, que nos están sintonizando, a Bonner Membreño, eh, Luis Mario, a Heidi Marilú Flores, a Alberto Amaya, a Leslie de Persian, gracias, gracias por seguirnos. A Pancracio José, a Ociel González, a Pedro Argueta, Aris GL, gracias, gracias. Ahí también mandándole los, la, las muestras de pesar, dice nuestro eh, María Martínez, que descanse en paz nuestro amigo Moncho. Él nos traía el combustible a nuestro gotera. Dios lo reciba en su santa gloria. Qué buen dato, qué buen dato. Es cierto, quiero comentarles pues que, como les decía al principio, él estaba por la zona de Acajutla. Él era el encargado de, del combustible, del combustible, de transportar el combustible desde allá. Al parecer pues estaba trabajando eh, con la familia Gómez, con las gasolineras Uno, si no me equivoco. También trabajó con Estalí Hernández. Y así pues con muchas, con muchas personas, pues era una persona muy querida, muy querida. Y pues ya Dios así lo quiso, ¿verdad? Así que los designios de Dios eh, son bien difíciles de, de entender, de comprender, ¿verdad? A veces nosotros pues nos duele ver partir a un amigo y pues, pero Dios, Dios es el que tiene el último, la última palabra, el último consuelo. En estos casos, ¿verdad? Dios les dará fuerza resignación estamos teniendo un poco de problema acá con, con el internet pues, ojalá que nos, no nos vaya a estar fallando 
Así que Yamilet Miranda, eh, Osani Ori Castillo, mi amigo, un fuerte saludo. Carolina de Martínez, Esmeralda González. Y a cada uno que se conecta. Blanca Hernández, salude Blanquita, un fuerte abrazo. Al Curtidito, salude Curtido. A Cacho Avilés, gracias por la información que tú compartes. Gracias, gracias Cacho. Al parecer, pues ahí... Eh, Ya, si no me equivoco, ya se hace presente el primer. No, 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 no parece, no estoy seguro, ¿verdad? Pero no, no, al parecer no, no, no sé, porque como les digo que la caravana es bastante grande, bastante grande. Eh, la que viene acompañando a Moncho, ¿verdad? A veces eh, uno... Cuando así de repente ve algo, a uno le parece que, sí, yo creo que, si no me equivoco, este es uno de los, de los que viene acompañando. Sí, yo creo que, si no me equivoco, vos venías acompañando. No, no por pues aquí también, miren, están unas grúas, también pues otro de los, de los amigos que están acompañando a, que vienen acompañando, parecer que estas grúas son utilizadas, ¿verdad?, para, para cargar, para cargar rastras, para cargar todo tipo de vehículos que por una u otra razón se quedan, se quedan, digamos, en la carretera, se quedan en la calle, pues, estas grúas son las encargadas de poder, poder transportar, de poder remolcar, de poder jalar, de poder llevar al taller, cuando eh, un tipo de, de estos vehículos se queda. Así que amigos y amigas, pues muchísimas gracias por estar conectados. Si usted puede compartir este video, compártalo para que llegue a más personas. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde San Francisco Gotera, sobre la cuarta calle Poniente, esperando, esperando la caravana que transporta a nuestro amigo, a nuestro amigo Moncho Joya. Yo creo que muchos de nosotros que somos de aquí de Gotera, eh, conocemos, sabemos, sabemos quién, quién fue Moncho Joya, conocimos a, toda, a todos sus hermanos, a su familia. Ellos vivieron o viven su familia todavía, todavía viven cabal, cabalito, en la entrada de la hielería, en la, la primera casita que está a mano derecha, yendo de aquí para allá, en lo que uno dobla a la izquierda, como que va buscando para Cacahuatalejo, para Sociedad, Ahí, cabal, la mano derecha, ahí está la propiedad de ella. La primera, la primera propiedad que se ve pegada, como decimos aquí en El Salvador, pegada a la carretera, pegada a la calle. Ahí vivieron muchos ellos. Vivieron ellos, si no me equivoco, son tres, tres hermanos. Sí. Son tres hermanos, uno de ellos trabajó por mucho tiempo, casi todos fueron motoristas. Ellos trabajaron en buses, en la Luz América, trabajó uno de ellos. Y así pues eh, todos los hermanos, todos los hermanos pues desde pequeños, desde pequeños se ganaron la vida honradamente, fueron personas de bien, que crecieron a sus familias, crecieron a sus hijos, le dieron eh, buen ejemplo, le dieron buen ejemplo de lo que es trabajo, de lo que es ser honrado, de lo que es ser honesto, así que su familia, sus hijos deben de estar orgullosos, orgullosos de que tuvieron un padre que nunca les dio malos ejemplos. Y pues eso es lo mejor que nosotros podemos dejar, que podemos dejar como herencia a nuestros hijos, ¿verdad? Que, que vean que pobremente, humildemente, honestamente, uno se gana la vida, uno trabaja honradamente y con mucho sacrificio, con mucho sacrificio sacamos adelante a nuestra familia, a veces eh, nos toca, pues qué sé yo, andar la mudadita, andar la ropa hasta tres días, cuatro días, ¿verdad? Para que sus hijos, para que sus hijos tengan pues lo que uno tal vez no, no puede tener. Es por eso pues de que es importante también de que los hijos valoren a veces, muchas veces el sacrificio que los padres hacen. Así como hay padres buenos, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor. 
pero pues en el caso de nuestros amigos, pues los hemos conocido desde de, de, de que yo era un niño, ellos ahí llegaban a la casa, ahí llegaban amigos de mi papá, ahí mi papá humildemente con una su tiendita, con un, su, mi mamá con un su comedorcito, ellos llegaban a comer, llegaban a comprar y pues crecimos en la misma zona, crecimos en la misma zona, hoy ya nuestro amigo ya está descansando, ya coronó su carrera, ya solamente pues Dios, Dios eh, dará la fortaleza, hay que rezar, hay que orar por todas estas personas que se nos han ido, tanta gente, tanta gente que jamás uno pensó que, que esto iba a iba a suceder tan, tan así de repente, verdad, gente que uno quiere, gente que uno conoce, gente que uno aprecia, y pues qué triste, qué triste, pues eh, a veces compartir estas noticias, verdad, de que uno jamás, jamás iba a imaginar, verdad, de que un día estás platicando con ellos, y el siguiente día ya no están en esta tierra, ya han partido, la verdad que a uno lo toma por sorpresa, y esto es, lo que, esto es lo que ha pasado en este, en este fatídico año. Este año ha sido un año triste, triste para miles, para millones de personas en el mundo, en nuestro país y en tantas, en tantas partes, pues, de que gente que uno aprecia, que uno quiere, que uno conoce, o que son amigos de sus amigos, es, es bastante doloroso, doloroso, por eso debemos de estar preparados, debemos de estar preparados para ese día, porque es un día que nunca nadie está preparado, verdad, nadie está preparado porque para la muerte nadie, nadie se prepara, muy enfermo puede estar alguien, pero siempre se abrigan esperanzas, siempre se abrigan esperanzas de que de que esa persona va, va a sobrevivir, que esa persona eh, va a continuar con su vida, pero la, la realidad a veces eh, supera, supera las expectativas. Así que amigos y amigas, pues así, así está la situación en nuestro querido Botera. en San Francisco Botera al parecer pues ya vienen ya sí 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 dele dele así que amigos y amigas pues al parecer ya las caravanas empiezan empiezan a aparecer de los amigos algunos amigos pues van directamente ya a esperarlo allá en la zona del cementerio así que amigos y amigas pues como les comentaba pues así está la situación acá en San Francisco Gotera, así está el ambiente a esta hora de la tarde, esperando, esperando a la caravana que acompaña a nuestro amigo eh, Moncho Joya, eh, que sabemos que es una gran, es una gran fila, es una gran cola de carros, como decimos aquí en El Salvador, es una gran cola de carros y prácticamente vienen cantidades de rastras o de cabezales, de cabezales, ¿verdad? Porque lo que es el contenedor y todo eso, los han dejado a un lado, pero sí. Y algo otro, pues, que están pasando por acá, que van directamente a esperarlo, a esperarlo allá a la zona del, del cementerio. Así que vamos a tener un poco de paciencia para que podamos, eh, podamos ver, podemos ver, Eh, la caravana que acompaña a nuestro amigo que <risas> desafortunadamente desafortunadamente pues tuvo que tuvo que partir verdad son momentos difíciles momentos eh, que los que nadie está preparado ustedes saben la muerte es es silenciosa la muerte es trágica la muerte es una incógnita, ¿verdad? En donde definitivamente nos puede llegar en una pausa, nos puede llegar 
en un momento, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí solo Dios, solo Dios con esa familia, con la familia que sufren una prueba tan dura, ¿verdad? Una tribulación tremenda, porque la verdad que nadie, nadie está preparado para momentos así. Momentos de dolor, de tristeza, de frustración, de mucha resignación, de mucha fortaleza, de mucha fortaleza para, para un ser amado, para un ser querido. Así que nosotros continuamos, continuamos acá en la espera, en la espera de, de la caravana, de la caravana que acompaña a, allí a nuestro querido amigo. para rendirle el último a Dios y gracias, gracias a cada uno de ustedes que se conectan, que se conectan eh, por medio de esta página eh, muy agradecido y pues solidarizándolos solidarizándolos con la familia y pues a ustedes ahí, mis amigos, mis amigas que están enlazados, que están compartiendo que están unidos, que están unidos en la distancia ya sus familiares que están unidos en la distancia por medio de esta página Acompañando, acompañando a, a nuestro amigo Moncho, acompañando a sus familias en su dolor. Así que aquí estamos, aquí estamos, amigos y amigas, esperando, esperando que, que la caravana que lo acompaña eh, pueda pasar y pues podamos darle un homenaje, un tributo a nuestro, a nuestro amigo eh, Moncho Joya. Un hombre que toda su vida, toda su vida, pues, la dedicó al manejo. Así sacó adelante a sus hijos. Así él pudo salir adelante en su vida diaria. Y pues, lastimosamente, pues, él le tocó partir. Y como dicen nuestros amigos eh, traileros, nuestros amigos furgoneros, él no ha muerto, él solo fue a dejar su último viaje, él siempre vivirá, vivirá en el corazón, vivirá en la mente eh, de todo, de todo un gremio, de todo un gremio de, de, de furgoneros, de traileros, de choferes, de motoristas, ya que ustedes saben, es un gremio grande. ¿Quién no maneja un bus? ¿Quién no maneja un arrastre en este país? ¿Verdad? Todos, todos, la mayoría. La mayoría, pues, de, de amigos que yo tengo, pues, han trabajado, trabajan como motoristas. Incluso, a veces a mí también me ha tocado hacerlo así de motorista, claro, manejando vehículos livianos. ¿verdad? pero que también hacemos las cachas. Así que toda una vida, toda una profesión de, de, de nuestro amigo. ¿verdad? Una vida completa manejando. Y como les repetía, como les decía anteriormente, murió, murió haciendo lo que más le gusta, lo que más le gustaba, manejar. Eso, eso es algo, algo bonito también que nos deja, que nos deja nuestro amigo, ¿verdad? Digno ejemplo de trabajo, digno ejemplo de trabajo, ¿verdad? Ya que él eh, por muchos años trabajó en eso. Allá por allá miramos un vehículo de la policía, si no me equivoco, es el que acompaña la caravana, al parecer... Al parecer, no sé si me equivoco, pero parece que ahí se ha estacionado. No sé si se va a estacionar ahí en la, en la intersección ahí de, de la esquina para que ya los vehículos no puedan transitar. Podría ser que no, porque parece ser que ahí, ahí viene. O no sé si es que... Al parecer no, pero de igual, de igual forma vamos a seguir esperando 
vamos a seguir esperando y esperamos lo más, vamos a esperar un poquito más, ¿verdad? Para poder, para poder darle, darle una despedida, pues, de esta zona a nuestro amigo. Recuerden que, como les repito, pues, son cantidades de vehículos que acompañan, que acompañan es el sepelio, el entierro, el cortejo fúnebre, y pues de esa manera es que también ha habido, ha, ha habido eh, en parte vienen despacio porque son cantidades, son cantidades de, de, de carros. Ahí logré ver yo eh, un video que subieron por medio de un dron que se ve que son cantidades de carros. Ahí los señores de la PNC ya se bajaron, yo que entonces sí ellos se van a ir a apostar allá a la esquina de sobre el juzgado, sobre el centro judicial para paralizar el tráfico que viene de la segunda avenida, ya que por esta zona es que es que va, va a pasar eh, la la caravana, ahí pueden ver ustedes a los señores agentes de la policía ya apostados allá en, en la intersección de la segunda y la cuarta y también ahí pueden ver que esta, esta gente que está viniendo ahorita en estos en estos vehículos también esta gente viene acompañando esta gente viene acompañando también el entierro por acá lo van a esperar ahí se están bajando Esta gente también está acompañando, está acompañando, eso, eso indica que ellos ya están, ya están sobre la, sobre la cuarta, sobre la cuarta calle poniente, que es donde estoy estacionado, donde estoy apostado, esperando el, esperando la, la carroza es fúnebre, esperando la llegada. Recuerden, amigos, amigas, pues que estamos eh, dándole un homenaje, dándole el último adiós a, a nuestro amigo Moncho Joya. Gracias, gracias por estar conectados a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Y pues pueden compartir este video para que llegue a otras partes. Así que a la familia, pues, fuerza, fuerza, resignación. Y pues también en nombre, en nombre de la familia, pues gracias, gracias a todos aquellos que han acompañado. Aquellos que han acompañado desde el primer momento. Eh, él, si no me equivoco, falleció el día, el día miércoles. El día miércoles fue que sucedió esta tragedia. Al parecer en el, eran la, la una, las doce, una de la tarde cuando sucedió esto allá en la zona de Acajutla. Hoy sí, amigos, amigas, por allá, por allá se ven, se ven los primeros, los primeros furgones que, que vienen, eh, vienen bastante despacio, por eso es que ha sido bastante larga la espera, pero pues que vale la pena, ahí viene ya, ustedes pueden ver allá a lo lejos, Allá viene un vehículo con las luces encendidas. Que es el que transporta, al parecer es el que transporta el, el ataúd de nuestro amigo. Y se oye a lo lejos el ruido de los claxon, de los pitos, de las alarmas, de los furgones. Así que yo por acá me voy a quedar para que ustedes puedan observar las imágenes de... Vamos a, a dejar de hablar para que ustedes puedan de una mejor manera ver lo que está pasando a esta hora de la tarde. Acá sobre la cuarta calle. Ahí pueden, pueden observar. Así que gracias, gracias en nombre de la familia. A usted que está compartiendo, a usted que se ha unido en esta triste tarde despidiendo a Moncho Joya, un amigo ahí 
que vivió toda su vida ahí en la zona de la hielería, en el de la hielería. Ahora él vivía en la parte de la colonia Ebenecer, siempre cerca de la hielería. Así que amigos y amigas, pues hasta acá le, le, le voy a dejar mi, mi voz y pues ustedes pueden, pueden ahí desde este momento pues observar, observar lo que está pasando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de mi parte eh, por estar en, en mi página, por estar compartiendo, por estar unidos con la familia, dándole el último adiós por esa solidaridad por esos rezos, por esas oraciones que han hecho a, a nuestro querido amigo Moncho. Si ustedes pueden ver, este es el carro fúnebre, pero no va él. Ahí no va él. Él debe de venir en, en, en un cabezal. Ustedes pueden ver ahí que ahí, ahí definitivamente no viene. Él tiene que venir, pues, posiblemente en, el, en uno de esas rastras. Ahí tiene que venir nuestro amigo. En el cabezal rojo, en el cabezal rojo nos están diciendo que ahí viene nuestro amigo. Y al parecer, al parecer, pues también se avecina, se avecina una tormenta. Tenemos eh, un ambiente bastante fresco, bastante fresco acá en, en San Francisco Gotera con vientos que presagian una tormenta que acompaña a nuestro amigo Ramón como muestra de todo el tiempo que él viajó y que le, que le agarraban esas tormentas cuando él venía en su rastra conduciendo
ningún diputado hijo de puta del país se lo puede dar, lo va a dar.
amigas pudieron observar pueden observar son cantidades de carros son cantidades de carros de rastras de cabezales de cabezales precisamente cabezales lo que le dieron el último le están dando el último adiós a nuestro amigo y pues así es la vida así es la vida por acá llega mi reporte muy agradecido con ustedes un fraternal saludo a su familia una muestra de condolencia, de solidaridad desde San Francisco Gotera y que Dios me lo bendiga. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se conectaron con este servidor. Feliz tarde, cuídense mucho, que Dios me lo bendiga y será hasta una próxima.